ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சாக்லேட் கேக் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கப் கோதுமை மாவு நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே கோதுமை மாவில் செய்கிறதா இருந்தாலும் செய்யலாம் இல்லைன்னா மைதா மாவில் செய்கிறதா இருந்தாலும் செய்யலாம் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு முட்டையை உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க ஸோ முட்டை பார்த்திங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வெளியே எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சுகர் அப்புறமா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எண்ணெய் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க வாசனை இல்லாத எண்ணெயாக சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதை வந்து நல்ல க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம முன்னாடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மாவெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஸோ கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க என் ஏன்னா நம்ம வந்து கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக செக் பண்ணோம் அதுக்காக ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு கப் தேவைப்படலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கன்சிஸ்டன்சி கேற்ற மாதிரி பால் ஆட் பண்ணோம் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் பால் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு பாத்திரத்தை நல்லா கிரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அந்த பாத்திரத்தை ஃபுல்லாகவே அந்த எண்ணெயால் கோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க மைதா மாவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா கோதுமை மாவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அந்த மாவு வந்து அந்த பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய மாவு வந்து வெளியே எடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நல்லா கிரீஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த கேக் பேட்டரை வந்து இதில் ஊற்ற போகிறோம் ஸோ இப்போ ஏர் கேப்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கோங்க தட்டி விடும்போது நமக்கு வந்து ஏர் கேப்ஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆயிரும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கேக் வந்து குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் வந்து டென் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி குக்கரை ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க டென் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடுங்க இப்போது இதில் நம்மளோட கேக் பேட்டரை சேர்த்துடலாம் ஸோ வச்சுட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கேக்கில் டிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒட்டி வந்துடுச்சு ஸோ அது வந்து ரெடி ஆகலை இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் மறுபடியும் செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே ஒட்டாமல் வந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஆற வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை வந்து இன்னொரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக நம்மளோட கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட கேக் எப்படி அழகாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு ஸோ ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதே மாதிரி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 